हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम सी फोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि रिलेटेड है कॉरपोरेट गवर्नेंस से ठीक है तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस की कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है एंड uh, क्यों इसका यूज करते हैं ओके okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए मेंशन किए हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कई बार आपका रिपीट हो चुका है एग्जाम में तो इस बार भी चांसेस हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए ओके सो आगे बढ़ते हैं एंड अपना मिशन याद रखिएगा विच इज सेवेंटी परसेंट और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहली स्लाइड पर और राइट गाइस सो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस का उसके बारे में डिस्कशन ठीक है तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट दी कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वो डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहला डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर है लेट्स टॉक अबाउट इट सो कॉरपोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड कीपिंग इन व्यू द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ कंपनी स्टेक होल्डर्स अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स कस्टमर्स एंड सोसाइटी तो गाइड गाइज कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट uh, है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ देन आई गेट बैक टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओके सो कॉरपोरेट को आप एक और नाम से बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए या फिर आपकी कोई फॉर्म बोल लीजिए ठीक है तो कॉरपोरेट क्या होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और गवर्नेंस क्या बेसिकली उसको गवर्न करना तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ सेट रूल्स होते हैं गवर्नेंस के और कुछ सेट पर्पस होते हैं जिसके लिए क्या करेगी वो आपकी लाइबल uh, होगी अपने स्टेक होल्डर्स को तो ऐसी गवर्नेंस कहलाती है आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस जहां पर आपकी जो कंपनी होगी या कॉरपोरेट होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जो आपकी होगी स्टेक uh, होल्डर्स के लिए तो अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है शेयर होल्डर्स आते हैं एम्प्लॉयज आते हैं क्रेडिटर्स हैं कस्टमर्स हैं एंड पूरी सोसाइटी आती है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली इसी सिस्टम को रेफर करता है जहां पर कंपनीज क्या करती हैं आपकी रन की जाती हैं डायरेक्ट की जाती हैं कंट्रोल की जाती हैं और इसमें जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है कंपनीज के स्टेक होल्डर्स का उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपको भी पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टेब्लिश होती है तो उसका बेसिक पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना लेकिन प्रॉफिट अर्न करने की यू you नो know, चक्कर में आपका ऐसा नहीं करना उसको कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा कंपनी के स्टेक होल्डर्स का वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले ठीक है तो कॉपोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या कहता है ये बेसिकली उस सिस्टम को रेफर करता है जिसमें जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट और कंट्रोल की जाती हैं कीपिंग इन व्यू द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स तो हमारे जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए कंपनीज को क्या करना रन करना और कंट्रोल करना वो सिस्टम कहलाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस ओके सो आई एम श्योर कि इतना पॉइंट आपको क्लियर uh, होगा कंपनीज में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं उनको याद कर लीजिएगा शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स कस्टमर्स एंड सोसाइटी ओके तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर ओके सो लेट्स प्रोसीड और राइट गाइस सो नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम आ चुके हैं अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है अब शोर पिछला डायग्राम आपको क्लियर होगा तो पॉइंट नंबर वन आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट सेज कॉरपोरेट गवर्नेंस इज अ कॉन्सेप्ट यूज टू इंस्पायर एंड स्ट्रेंदन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस सो प्रायर टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस अगर हम बात करें तो कई ऐसी कंपनीज थी जो आई मार्केट में और उन्होंने आपका इन्वेस्टर से पैसा ऑप्टेन किया और उसके बाद दे डिसअपियर्ड और इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ सो so, जो ये कॉन्सेप्ट था कॉरपोरेट गवर्नेंस का इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में 
उनको इंस्पायर किया जा सके और उनके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट किया जा सके स्ट्रेंदन किया जा सके ठीक है तो याद रखिएगा कॉपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली लाया गया जिससे कि क्या हो सके जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इंस्पायर और स्ट्रेंदन हो सकें और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया जा सके ओके सो नाउ गाइज अब एक छोटा सा यहाँ डायग्राम मैं और आपको दे देता हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाए ये पॉइंट क्लियर हो जाए सो कॉपोरेट गवर्नेंस क्यों आया भैया इंस्पायर एंड स्ट्रेंदन करने के लिए इन्वेस्टर्स को जिससे कि वो अपना पैसा लगा सकें ऑर्गेनाइजेशन में और प्रॉफिट अर्न कर सकें ठीक है सो कॉपोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका आया इंस्पायर एंड स्ट्रेंदन करने के लिए किन को इन्वेस्टर्स को ताकि वो बिजनेस में पैसा लगा कर खुद को सेफ फील कर सकें और यू नो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी क्रूशल रोल प्ले कर सकें ओके सो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन इट सेज कॉपोरेट गवर्नेंस एंड श्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बिसाइड respecting the aspirations of multiple stakeholders including that of the caste society so guys baat kare to corporate governance jo hai wo aapki ensure karti hai ki jo bhi aapki activities hain organization ki wo kya ho transparent ho jitni bhi functioning hai wo aapki transparent ho jo reporting hai wo bhi transparent tarike se ki jaye koi bhi aapka usme window dressing na ho accountability ho proper fairness ho transactions ki to ye cheeze kya karti hain इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की होती हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शन कर रहा है ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग जो है उसमें कोई भी तरह की विंडो ड्रेसिंग नहीं है अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स्ड है और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं वो प्रॉपर फेयरनेस के साथ हुए तो इससे इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा और यही काम आपका कौन करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही हैप्पी करना कॉरपोरेट गवर्नेंस का काम नहीं है इसके अलावा जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके सोसाइटी के और आपके कंपनी के उनको भी प्रॉपर यू नो रिस्पेक्ट देना उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको आपका रिस्पेक्ट देना ये भी कॉरपोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है ठीक है सो कॉरपोरेट गवर्नेंस ना केवल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके कंपनी के इंक्लूडिंग द सोसाइटी सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर ठीक है तो लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड पॉइंट and second point says the corporate governance framework depends on the legal regulatory institutional and ethical environment of the community so guys uh, jo hamari community hoti hai or you can say society hoti hai to uska jo legal regulatory institutional and ethical environment hota hai कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटायरली इन्हीं चार एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है ठीक है तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होता है वो आपका डिपेंड किस किस पर करता है सबसे पहले लीगल एनवायरमेंट पर कम्युनिटी के दूसरा है रेगुलेटरी एनवायरमेंट का ऑफ द कम्युनिटी तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड चौथा है आपका एथिकल एनवायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी ठीक है तो इन चारों एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट पर हमारा जो कॉन्सेप्ट uh, है कॉरपोरेट गवर्नेंस का या फिर आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क है कॉरपोरेट गवर्नेंस का वो डिपेंड करता है ठीक है तो ये कौन ये पॉइंट याद रहे आपको तो इसके लिए मैंने आप, आपका डायग्राम भी ऐड किया है तो अच्छे से याद कर लीजिए इसको सो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट ओके आपका लीगल एनवायरमेंट होना चाहिए रेगुलेटरी एनवायरमेंट होना चाहिए एंड इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एंड एथिकल एनवायरमेंट ठीक है तो लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट प्लस इंस्टीट्यूशनल एंड एथिकल एनवायरमेंट तो इन सब पर आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिपेंड करता है ठीक है तो आई एम श्योर यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें भी हम क्या करेंगे एक डायग्राम के थ्रू इस कॉरपोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करेंगे एंड द डायग्राम से इस कॉरपोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन laws and voluntary practices that helps the companies 
टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल ठीक है बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है याद कर लीजिएगा तो कॉरपोरेट गवर्नेंस किसको रेफर करता है ये उन सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन लॉज एंड वॉल्ट्री प्रैक्टिस को रेफर करता है जो कि एक कंपनी को अपने फिनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस किसको रेफर करता है ये रेफर करता है सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन लॉज एंड वॉल्ट्री प्रैक्टिस एंड हेल्प्स द कंपनीज टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल ठीक है तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है एंड फाइनेंशियल कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करने में क्या करती है हेल्प करती है कॉरपोरेट गवर्नेंस क्योंकि ये आपका रेफर करती है उन सेट ऑफ रूल्स को उन रेगुलेशंस को उन लॉज को या उन वॉल्ट्री प्रैक्टिस को जो कि क्या होते हैं आपके कंपनी के और सोसाइटी के सबके फेवर में होते हैं Now next point says uh, corporate governance maximizes the long term value of shareholders apart from that uh, a third point says corporate governance respects the aspirations of the multiple shareholders including the society okay so corporate governance na keval aapka you know फिनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है बल्कि आपके जो लॉन्ग टर्म वैल्यूज होती हैं शेयर होल्डर की उसको बढ़ाने में भी बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है इसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट मीटिंग एंड रिस्पेक्टिंग दी एस्पिरेशन ऑफ द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दी सोसाइटी तो उसको भी फुलफिल करने में आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत हेल्प करता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस किसको रेफर करता है उन सेट ऑफ रूल्स को उन रेगुलेशंस को उन लॉज को या उन वॉल्ट्री प्रैक्टिसेस को जो कि एक कंपनी को हेल्प करती है क्या करने में अपने फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट करने में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या करता है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है शेयर होल्डर्स की उसको मैक्सीमाइज भी करता है एंड जो एस्परेशन होती हैं ऑफ दी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट भी करता है ठीक है सो आई एम श्योर ये पर्टिकुलर डायग्राम भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड पर ठीक है और आई गाइस सो लास्ट स्लाइड भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके तीन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड किया है मैंने वो की है कॉरपोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन ठीक है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपको आपके मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प भी करेगी सो so, सबसे पहला पॉइंट हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस इज डिफाइंड एज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टूवर्ड्स दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन तो गाइज दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपका क्या है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उन सब के लिए आपका जो सीनियर मैनेजमेंट होगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो अकाउंटेबल होगा और अगर आपका जो कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल है तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होंगे वो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहलाएगा तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है बेसिकली आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उनकी अकाउंटेबिलिटी टू वर्ड्स दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन सो दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टू वर्ड्स दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉरपोरेट गवर्नेंस अब बात करेंगे थोड़े वाइडर सेंस के बारे में सो इन वाइडर सेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस इज सेट टू इंक्लूड द एंटायर नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन इन दी कॉरपोरेट सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी एज अ होल सो गाइज अगर वाइडर प्रोस्पेक्ट देखें हम कॉरपोरेट गवर्नेंस का तो वाइडर प्रोस्पेक्ट में क्या होगा सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं इसके अलावा जो आपके कॉरपोरेट के साथ में इंट्रैक्ट करने वाले एंटिटीज होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है तो अगर हमें वाइडर सेंस में बोलना है तो आप बोल सकते हो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या करती है उन सभी नेटवर्क ऑफ इंट्रैक्शन को इंक्लूड करती है जो कि कॉरपोरेट सेक्टर का अदर एंटिटीज के साथ होता है और जिसमें आपका जो सोसाइटी है वो भी एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है ठीक है क्योंकि सोसाइटी की कई सारी एंटिटीज़ हैं जिन पर कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सारे नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन कॉरपोरेट सेक्टर के और वो सारी यू नो एंटिटीज सोसाइटी की जो कि क्या होती हैं इंटरेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं कॉरपोरेट से आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में ना सिर्फ ध्यान रखा जाता है आपका यू नो 
आपके शेयर होल्डर्स का कंपनी के इसके अलावा जो आपके सोसाइटी के एंटिटीज़ होती हैं और वो सारी एंटिटीज़ जो कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं कॉरपोरेट सेक्टर से उन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना उन सब के प्रति अकाउंटेबल होना कहलाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस ओके ना लास्ट पॉइंट से इज इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्सट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेट मैनेजमेंट विद अ फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सो अगर करेंट सिनेरियो की बात करें तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है बेसिकली आपका क्या रेफर करता है रेफर करता है उस सिस्टम को जो कि आपका ट्रांसपेरेंट है इंटीग्रेटेड है और अकाउंटेबल है तो जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो क्या है आपका ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज फॉलो करेगा ठीक है और इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि क्या हो सके हर एक्टिविटी को आपका प्रॉपरली रन किया जा सके और इन केस अगर कोई मिस्टेक होती है गलती होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइंड है और अकाउंटेबिलिटी भी असाइंड है एंड uh, जो फोकस होगा इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट का वो होगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके ओके okay? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस का किसको रेफर करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेट मैनेजमेंट और इसका जो फोकस होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ओके तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं आई एम श्योर एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो चुका होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स बाय